ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ ഇപ്പോൾ നാം എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനമാണ് തുടരുന്നത് എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തെങ്കിലും അതൊരു കുറച്ചിലല്ല അതൊരു വൈകല്യമല്ല എന്ന കാര്യം വിവരിച്ച് തൻ്റെ വായനക്കാരെ ലേഖനകർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഒന്നാമത് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആധിപത്യം വീണ്ടെടുത്ത് അവനെ വാഴുന്നവനാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടാമത് അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസിലേക്ക് നടത്തുന്ന രക്ഷാനായകനായിട്ടാണ് യേശു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തത് അവൻ തന്നെ മനുഷ്യനായി കഷ്ടമനുഭവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് തേജസ്സുള്ളവനായി ആ തേജസ്സിലേക്ക് അനേകം പുത്രന്മാരെ നയിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചു അതിനുവേണ്ടിയാണ് മരണഭീതി ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് കാണിച്ച ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നെ അപ്പൊസലനായ പൗലോസും മറ്റു അപ്പൊസലന്മാരും ഒക്കെ മരണത്തെ ധൈര്യമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ചവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് യേശു വന്ന ചെയ്ത പ്രവർത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടിയും കടന്നുപോയി നമ്മെ പോലെ ആയിത്തീരേണ്ടതിനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് അതിൽ മൂന്നാമത്തേത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ ഒതുമിച്ച് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തെ മുഖ്യ ചിന്ത നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കത് വായിച്ച് കേൾക്കാം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു മക്കൾ ആരായി മക്കൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാ ഞാനും എനിക്ക് ദൈവം തന്ന മക്കളും മക്കളും അപ്പോൾ ഈ മക്കൾ തേജസ്സുള്ള ആത്മ മക്കളായിട്ടല്ല ആരംഭിച്ചത് അവരെങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാണ് ശരീരമുള്ളവരായിട്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അവനും ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവൻ ആയി എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു എന്താണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാരാണ് വിഷയം ദൂതന്മാരാണോ യേശുവാണോ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതാണ് യേശുവാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ദൂതന്മാരല്ല അപ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ കെ നോട്ട് ഡൈ ദൂതന്മാർക്ക് എന്തില്ല മരണം ഇല്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് മരിച്ച് മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ നീക്കി മരണ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് നമ്മളെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയുകയല്ല ഒരു ദൂതനും കഴിയുകയല്ല കാരണം ദൂതന്മാർക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ട് മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാനോ മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ നീക്കുവാനോ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് യേശു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ളതാണ് വാദം എന്നാൽ അത് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലേഖനകർത്താവ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യാനല്ല അവൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനത്രേ അവൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വീണ്ടും വരികയാണ് അതായത് ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യാനല്ല യേശു വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പം യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ല എന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ആരാണ് എന്ന് വചനം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഗലാത്തി ലേഖനം
ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഒന്നത്രേ തീർന്നില്ല നമ്മൾ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സ്നാനമേറ്റ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളുമാകുന്നു അപ്പൊ ആരാ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ക്രിസ്തു ഉള്ളവരാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി അഥവാ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളാകുന്നത് കാരണം അബ്രഹാമിനോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് നിനക്ക് നീതിയായി കണക്കിട്ടു നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അത് നിന്നിൽ യഹൂദന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം സകല ജാതികൾക്കും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് വിശ്വാസ നീതിയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസനീതി അല്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണ നീതിയല്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസനീതി പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അവരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യേശു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് അല്ലാതെ ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി പതിനാല് രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് വായിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാക കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി അപ്പം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെ കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ശരീരമുള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ നമ്മളോട് ഏകീഭവിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമ്മോട് താതാത്മ്യപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ജീസസ് ഹാഡ് ടു ടേക്ക് എ ബോഡി ഓൺ ഹിം എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ധരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു യേശുവിന് ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് ശരീരവും രക്തമുള്ള ഒരു ശരീരം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്തിനാ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൻ ഓൺലി ഹീ ക്യാൻ ഡൈ അല്ലേ അങ്ങനെ എങ്കിലും അവന് മരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ യേശു ആത്മാവ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദൂതന്മാർക്ക് മരണമില്ല കാരണം ദൂതന്മാർ ആത്മാക്കളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് മാത്രമായിട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിനും മരിക്കാനൊക്കെയല്ലോ അതുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം താൻ എടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ മരണത്തിൽ കൂടി വേണം തനിക്ക് മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ അവനെ നീക്കിക്കളയാനായിട്ട് അതാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി നീക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നീക്കി എന്ന മലയാളം പദം വളരെ നല്ലതാണ് നീക്കി എന്ന പദം ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് ദറ്റ് ഹി മൈറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ടു അനിഹിലേറ്റ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിലും മലയാളം ബൈബിൾ നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നല്ലത് ചിലർ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ഒരു ഭാഷയും പൂർണ്ണമായിട്ടെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം മലയാളത്തിൽ നീക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നല്ല അല്ലേ അപ്പം പിശാജ് അവൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിർവീര്യനാക്കപ്പെട്ടു എന്താ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻഡർ ഇനോപ്പറേറ്റീവ് മേക്ക് നോ ഇഫക്റ്റ് നിർവീര്യമാക്കുക ശക്തിയില്ലാത്തവനാക്കുക എന്നാണ് കാരണം ചിന്തിച്ച് പിശാജ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അതോ അവനെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്ത് ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തവനാക്കി കളഞ്ഞോ ഇല്ലില്ല അവനിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏ പിശാജ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവനാകുന്നത് അവനെ തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളി കളയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോഴും അവനുണ്ട് പക്ഷേ അവന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ ആക്റ്റീവാണ് അവനിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ആളിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് എന്നുള്ള പദം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി പിശാജില്ല ഇനി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചിലരും അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് പിശാജിനെയൊക്കെ ദൈവം എന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അവനില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല അത് ബൈബിൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് മുഴുവൻ എൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നിർവീര്യമാക്കുക ശക്തിയില്ലാത്തവനാക്കുക എന്ന് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവനെ ആയുധവർഗം പിടിച്ചു പറിച്ചു അവനെ നിഷ്കാസിതനാക്കി അവനെ വീര്യമില്ലാത്തവനാക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അവനെ ലോകത്തിൽ വിഹരിക്ക
നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കറുത്തതും നീണ്ട പല്ലുള്ളതും നമ്മൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തിനാലും ആയിരുന്നില്ല അവൻ അരുണോദയ പുത്രനായിരുന്നു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിരുന്നു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അവൻ ഏതെങ്കിലും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ആകർഷണീയതയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഹവ്വയെ ഈ വിഷത്തിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ കുറേ നേരം പിടിച്ച് നിർത്തിയത് അവന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവനിൽ നീതികേട് കണ്ടു അവൻ്റെ ഹൃദയം അഹങ്കരിച്ച് ഉയർന്നു അങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിച്ചു ഭൂമിയുടെ അധി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവവും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവും ഒക്കെ ആയി അവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവനെ നിർവീര്യമാക്കി അവൻ്റെ പല്ല് പറിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല്ല് നഹമൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞു ശക്തിയില്ലാത്തവൻ ആക്കി അതെങ്ങനെയാണെന്നതിന് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന നല്ലതായതുകൊണ്ട് കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശൽ അവരുടെ മേൽ ജോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അവനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഡിസാം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിനോദവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന കൈയെഴുത്ത് മായിച്ച് ക്രൂശിൽ തറച്ചു നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഓർത്താൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ട് അവൻ്റെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ചു മൂന്ന് അവനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നിഷ്കാസിതനാക്കി അവൻ്റെ ഇരിപ്പിടം മാറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പിശാചിന് ഇന്നും ജീവിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസ്ട്രോയ് എന്നുള്ള പദം കണ്ടാൽ ഉടനെ അവനില്ല എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യവും എട്ടാം വാക്യവും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാവങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി അത് അഞ്ചാം വാക്യം ഇനി എട്ടാം വാക്യം പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി അവിടെയും ഡിസ്ട്രോയ് എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദൈവപുത്രൻ വെച്ചു ഡിസ്ട്രോയ് ദ വർക്സ് ഓഫ് ദ ഡെവിൾ അപ്പം പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോയി അനിഹിലേറ്റഡ് ആയി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെന്താണ് നിർവീര്യമാക്കി ഇനോപ്പറേറ്റീവ് ആക്കി മനസ്സിലായോ അതിന് ശക്തി ഇല്ലാത്തതാക്കി അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് തന്ത്രപരമായിട്ട് ബലശാലി അല്ലെങ്കിലും തന്ത്രശാലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ അവൻ ബലവാനാണെന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ തന്ത്രശാലിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എബ്രാലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എബ്രാലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി മരണാധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ആ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും പിടിവിച്ചു അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമുണ്ട് വ്യാഖ്യാനം അല്ല ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണാധികാരിയായ പിശാജ് എന്നൊരു പ്രയോഗം കണ്ടോ മരണാധികാരിയായ പിശാജ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ദാറ്റ് ഹാഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ എന്നാണ് മരണാധികാരി എന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മരണം അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അവനിഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ കൊല്ലും അവനിഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കും എന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം മരണാധികാരിയായ പിശാജ എന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രയോഗം മരണം നൽകാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ മരണം മുഴുവൻ അവൻ്റെ കയ്യിലല്ല ആരുടെ കയ്യിലാണ് മരണവും ജീവനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അതിപ്പം നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കത്തില്ല വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണ്ടേ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ ശക്തി കേന്ദ്രം ദൈവവചനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല ഞാൻ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ ജീവിപ
നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ദൈവത്തിന് ഇരുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടും വെളിച്ചുണ്ടെങ്കിലല്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എസ്ഐ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്മ സൃഷ്ടിക്കുന്നു തിന്മയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഞാൻ ജീവൻ നൽകുന്നു മരണവും നൽകുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വക്കാലത്തൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ദൈവം നല്ലവനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ നന്മ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അത് പാട്ടുകാരൊക്കെയാ തോന്നും നന്മ നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തിടാത്തവൻ നന്മ നന്മ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പാട്ടുകളുണ്ട് നല്ല കാര്യം പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് അതൊക്കെ എന്നാൽ വചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരണാധികാരിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ കൊല്ലുന്നു ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ തകർക്കുന്നു ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു തീർന്നില്ല മത്തായി പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവീൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനെ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാനും അതിന് ജീവൻ നൽകുവാനും അതിന് മരണം നൽകുവാനും ഒക്കെ കഴിവ് ആർക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് ദൈവം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ആ എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ അധികാരം ആരുടെ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും മരണാധികാരിയാണ് പിശാജ് അവന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് അവൻ ചിലരെയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊന്നും പറയരുത് കാരണം അതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരുടെ അനുവാദം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം വേണം കാരണം അവനൊരു സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ സൃഷ്ടിതാവല്ല നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ധാരണ വരികയാണ് ദൈവത്തെ പോലെ അവൻ സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല അവൻ സർവശക്തനല്ല സർവവ്യാപിയല്ല സർവജ്ഞാനിയുമല്ല അത് അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവം സാത്താനോട് ആ ഇതാ അവനുള്ളതൊക്കെയും നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മേൽ മാത്രം കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുത് ഹീസ് പെർമിറ്റിംഗ് ഗോഡ് പെർമിറ്റിംഗ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് മാത്രമേ സാത്താന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാത്താനോട് ഇത് അവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പ്രാണനെ മാത്രം തുടരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സാത്താൻ യഹോബയുടെ സന്നിധി വിട്ട് പുറപ്പെടും അപ്പം അവൻ്റെ മേൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യരുത് അവൻ്റെ പ്രാണനെ തുടരുത് അപ്പോൾ പെർമിഷൻ വിത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പിശാചിന് അനുവാദം ദൈവം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മരണം അവൻ്റെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് മരണം ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സെയ്റ്റൻ ഈസ് ദി ഓതർ ഓഫ് സിൻ പിശാജ് എന്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് ദൈവം ജീവൻ്റെ അധികാരിയും മനസ്സിലായോ അവൻ ജീവനാണ് അവനിൽ ജീവനുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് ജീവൻ തരാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് ദൈവം തന്നെ ജീവനാണ് ഗോഡ് ഈസ് ലൈഫ് ദൈവം ജീവനാണ് എന്നാൽ പിശാജ് എന്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് എന്തിനാണ് പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും പിശാജിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീ ഈസ് ദി ഓതർ ഓഫ് സിൻ അവൻ പാപത്തിൻ്റെ അധിപതിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മരണത്തിൻ്റെ അധിപതിയല്ല പാപത്തിൻ്റെ അധിപതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം പവർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള ശക്തി
അവൻ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു അവൻ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവൻ കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുക അവനിൽ സത്യമില്ലായ്ക കൊണ്ട് ഒന്നാമത് അവൻ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നത് അവനിൽ സത്യമില്ല ഒരിക്കലും സത്യം ദൈവം സത്യമാണ് ഇവനിൽ സത്യമില്ല പിന്നെ സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറയും മനസ്സിലായോ സത്യം പറയാലോ അവൻ എന്ത് പറയും ബോഷ്ക്ക് പറയും ബോഷ്ക്ക് പറയും അപ്പൊ എങ്ങനെ ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നത് സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നു ഇല്ലാത്തത് ഹൗവയുടെ കാര്യം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് പറയും അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനും അവന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ച് പാപം ചെയ്യിച്ച് പാപത്തിന്റെ ഫലമായ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് റോമലേഖന ആറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം മരണം സിൻ ബ്രിങ്സ് ഡെത്ത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിശാജ് തൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ ദി റലം ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ ശക്തിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മരണാധികാരിയല്ല ഹി ഹാസ് ദ പവർ ടു കിൽ അതായത് അവന് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടുന്നതിനുള്ള ശക്തി അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമുണ്ട് എന്താണ് ആയുധത്തിൻ്റെ പേര് പാപം പാപം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കൊലപാതകൻ എന്ന് വേറെ തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊലപാതകം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ജീവൻ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇരിക്കുന്നത് പാപം കൊടുത്തിട്ട് പാപം വഴി എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനായിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവരിലും എത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാപം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്ന പണിയാണ് പിശാജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പാപം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും മരന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരിലും മരണം വന്നത് അതുകൊണ്ട് പാപത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുക അതുവഴി മരണത്തെയും വ്യാപിപ്പിക്കുക ജീവൻ്റെ വഴി അടച്ചു കളയുക മനസ്സിലാവും ജീവൻ്റെ വഴി അതെങ്ങനെ ജീവൻ്റെ വഴി അടയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കി കളയും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യർ ആ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയം കുരുടാക്കി അപ്പം അത് കുരുടാക്കി കഴിയുമ്പം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ അടച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജീവൻ്റെ വഴി ഒരിക്കലും കാണാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് യോഹന്നൻ പത്ത് പത്തിൽ കള്ളൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവനും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ച് കളയുക കവർന്ന് കളയുക നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാം തകർക്കുന്നവനും മ മരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് പിശാജ് യേശു നേരെ ഇതിനാണ് ജീവൻ നൽകുന്നു പത്തിൻ്റെ പത്ത് ജോൺ മോഷ്ടിക്കുവാനും അറുക്കുവാനും മുടിക്കുവാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ യേശു നമുക്ക് ജീവൻ തരാൻ വരുമ്പോൾ പിശാജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും തകർക്കാനായിട്ടാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പിശാചിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനെന്നെയും കൊണ്ട് പോകും അവനെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിശാജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മരണം ഭയമാണ് ദ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം മരണഭീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളുടെ വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ആരും തൊടാനും കൈ കൊടുക്കാനും അടുത്ത് വരാനും ഒക്കെ പേടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണഭീതി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാധന നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈ വൈ വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണഭീതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം മരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മരണഭീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മരണഭയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റി പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച് പാപ വഴികളിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് ഈ മരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ശക്തമായ ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാപം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമാണ് മരണഭയം ആവശ്യമില്ലാത്ത അകാരണമായ മരണഭയം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പിശാചിൻ്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രം ആണ് കാരണം ഹീസ് കിങ്ഡം ഈസ് എ കിങ്ഡം ഓഫ് ഡാക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സാമ്രാജ്യം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസ്ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു മരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം മാറി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണഭയം അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ കൊലോസിയൽ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് കൊലോസിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു തന്റെ സ്നേഹസ്വരൂപനായി പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവിന് സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരാകണം ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പിശാചിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ജീവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തില്ല മരണഭയമില്ല എനിക്ക് മരണം ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പൗലോസ പുസ്തകത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം എന്ന് പറയും എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് ലാഭം എനിക്ക് വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ബിക്കോസ് എനിക്കതൊരു ഗെയിനാണ് ഒരു നഷ്ടമല്ല കാരണം മരിച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവ് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഇച്ചിരി അകന്നായിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊരിന്തി ലേഖനം അഞ്ച രണ്ട് കൊരിന്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതോളം കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് കാരണം കർത്താവ് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമുള്ളവനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരം വിട്ടാൽ കൂട് വിട്ട ഒരു ഒടുവിൽ ഞാൻ എവിടെ ചെല്ലും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു ഓരോസിൻ്റെ ആ പ്രാഗൽഭ്യം നിങ്ങൾ കാണണം നിര്യാണ കാലം അടുത്ത ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഞാൻ അറൈവ് ചെയ്യും ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ സോ ദർ ഇസ് നോ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മരണഭീതി ഇല്ല മരണഭീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷ ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും ആർ യു ബോൺ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പുതുജനം പ്രാപിച്ച ആളാണോ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷാനിർണയമുള്ള ഒരാളാണോ രക്ഷാനിർണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം വരട്ടെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ മരണാധികാരി ആരാണ് ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജ മരണത്തിൻ്റെ ഭയം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ പാപം ജയിച്ച് മരണത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യേശു ആണ് നമ്മൾ മരിക്കണോ എപ്പോൾ മരിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ഇത്രയും ഈ കൊലോകത്തിലെ ജീവിതം ഇത്രയും കാലം മതി ഇങ്ങ് പോരു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണോ ദുഃഖമാണോ എനിക്ക് സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മുടെ ദൗത്യം തീരാതെ വിളിക്കത്തില്ല വിളിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു ധൈര്യമകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഭാഗം വായിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റുകയല്ല ഈ മരണഭയം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തെട്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം നിന്റെ ജയം എവിടെ എവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് ഹേ മരണമേ ആ നിന്റെ ജയം എവിടെ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ ആ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം ആ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നിൽക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആരാധന തീർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും ബന്ധക്കോസ് ആരാധനകളൊക്കെ അവസാനിക്കുമ്പം ഇത് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഹല്ലേലിയായും പറഞ്ഞാച്ചാണ് നമ്മൾ സ്ഥലം വിടുന്നത് ഇത് അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയ വാക്യമല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനെ വിമർശിച്ചതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് മരണഭയമില്ല നീ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് നമ്മൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഈ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം നൽകുന്ന എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മരണത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അൻപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ അകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും
അവിടെ ചോദിച്ചൊരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ജീവനുമാകുന്നു എന്നൊന്ന് വായിക്കാം പതിനൊന്ന് ജോൺ ലെവൻ ജോഹൻ ഞാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വായിക്കുമ്പോൾ യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അകൽച്ചയില്ല മരണം എന്ന് പറയുന്ന വേർപാടാണല്ലോ വേർപെട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലാനൊക്കെ അല്ല നമ്മൾ യേശുമായിട്ട് ഒന്നാണ് യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചാലും എന്നവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരം മരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരം മരിച്ചാലും അവൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കും ഇനി യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്രോസ് ശക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യം ദൈവം മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത് മരണം യേശുവിനെ പിടിച്ചു അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ മരണാധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി കളഞ്ഞത് അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ പിശാജ് വിചാരിച്ചു ജയിച്ചെന്ന് ആരവൻ ജയിച്ചെന്ന് എന്നാൽ ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ഡെത്ത് കനോട്ട് കണ്ടെയിൻ ഹിം കാരണം അവൻ അവനാണ് മരണാധികാരി അല്ലേ മരണത്തിൻ്റെ അധികാരി ആരാ യേശു യേശുവിൻ്റെയിലാണ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോലിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മരണത്തിന് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അസാധ്യമാണ് ദൈവം മരണഭാഷങ്ങളെ അഴിച്ച് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ കാര്യമൊന്ന് ചിന്തിച്ച് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം അവന് വിശ്വസിക്കുന്ന നാം മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചവരാണോ അതിനല്ലേ സ്നാനപ്പെട്ടത് അവനോട് ഏകീഭവിച്ചവരാ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രധാനപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്നാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചാടി സ്നാനപ്പെട്ടു പിന്നെ സഭ മാറിയപ്പം ഇനി സ്നാനപ്പെടാതെ പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു ഞാനില്ല ഞാൻ മരിച്ചു ആ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊലോസിലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവൻ അവനിലാണ് അവൻ എന്നിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനുമായിട്ടൊരു ഏകീഭാവമുണ്ട് കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ നാം വായിക്കുന്നത് കൊലോസിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നാം മരിച്ച നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നാം മരിച്ചവരാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് തന്നെ എത്ര ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് റോമലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊലോസിലേഖനം വായിച്ചോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ മരിക്കണമല്ലോ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗ തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിച്ചു ഉയർത്തവരാണെന്ന് ഇനി ഇതിനെ മരണത്തെ മേടിക്കുന്നത് സി ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് പിന്നെന്താ അവന്റെ ജീവനായിരുന്നില്ലുള്ളത് ഐ ഹവ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ മീ ഇതില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം കേട്ടോ സഭ മാറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവൻ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഹസ് നോ പവർ ഓവർ മീ ചിന്തിക്കണം അതായത് യേശുവിന് മരണമുണ്ടോ മരണത്തിന് യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളും പറഞ്ഞു മരണമില്ലാത്തവനെ എന്നും പറഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് ദൈവത്തിന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തുതി അല്ലേ മരണമില്ലാത്തവനെ അപ്പോൾ ഈ മരണമില്ലാത്തവൻ്റെ ജീവനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യേശുവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് മരണമുണ്ടോ എനിക്കും മരണമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണമാണ് എൻ്റെ ശരീരം മരിക്കും എന്താ കാരണം അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരം മരിക്കേണ്ടതാണ്
മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാനും യേശു ഒന്നാണെന്ന് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇഫ് ഐ ഡൈ ടുഡേ എൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അടക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കും ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മുതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് എന്നാൽ ഈ ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുന്ന അൺബിലീവർ സിന്നർ പാപിക്കും അവിശ്വാസിക്കുമാണ് ഇതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മരിച്ചാൽ നേരെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാനൊക്കെയല്ല രണ്ടാമത് അവർക്കൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യ നരകം അതൊരു രണ്ടാം മരണമാണ് അത് അത് ആണ് ആളുകൾക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിശാചിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പാപശക്തിയുടെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാണ് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പിശാജ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനൊരു ക്രൂരനായ യജമാനനാണ് പിശാജ് ക്രൂരനായ യജമാനനാണ് അവൻ മനുഷ്യരെ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അങ്ങനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മരിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മരിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്താ നമുക്കൊരു ധൈര്യം വരാത്തത് മരിച്ച പൗരോസ് ചോദിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു മരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം മരിച്ചാൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആകുകയല്ലേ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതെല്ലാം നോക്കാൻ കർത്താവ് മതിയായവനല്ലേ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ച് ഹാനോക്ക് ആ പാടെ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് കുറച്ച് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം കർത്താവ് ഇങ്ങ് പോരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നങ്ങ് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം മക്കളുടെ കാര്യം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞോ അത് ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോ ഇല്ല കാരണം അതൊക്കെ നോക്കാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് എത്രയോ ശക്തനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമ്മളെ താഴേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരു അപ്വേഡ് ഗോയിങ് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ളവൻ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്നുള്ളവൻ താഴെ എന്നുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ മണ്ണിനോടാണ് ആകർഷണം എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കണം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകണം ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് എന്നാൽ പിശാജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് പിശാജ് ഒരു ക്രൂരനായ യജമാനനാണ് അവൻ മനുഷ്യരെ ആജീവനാന്തം മരണഭയത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ മരണഭയത്തിലാക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ ചിന്തിക്കണം അതായത് ഈ പിശാജ് ജീവനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകളാണ് പരത്തുന്നത് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി സൈറ്റൻ സ്പ്രെഡ്സ് റോങ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ നോക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നോക്ക് അവർ ഈ മദ്യത്തിനും ലഹരിക്കും ലൈംഗികതയ്ക്കും അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ലഹരി സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല പേരുകൾ പറയാതെ കേൾക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയാം യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരെണ്ണം അടിച്ചാൽ നാല് മണിക്കൂർ ചാടാം അല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ചാടാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം റോങ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ലൈഫ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചാടുന്നതാണോ ജീവൻ ഈ പ എന്തൊക്കെ ദിവസം നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഇതാണ് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നേരം ചാടിക്കുകയും അടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഭയങ്കര ലൈഫായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നോ അതൊരു ഭയങ്കര തട്ടിപ്പാണ് അതൊരു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടല്ല എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു വ്യാപാരം ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ അവൻ ജീവനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ നൽകി തലമുറകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എത്രയോ പേര് അതിനൊക്കെ പോയിട്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ പാപം ചെയ്യുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായിട്ട് മരണത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എനിവേ റോങ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് ഈ ലൈഫിന് കൂടുതൽ തീവ്രത ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലഹരിക്ക് പോകുന്നത് മദ്യത്തിന് പോകുന്നത് ലൈംഗികതയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊ
ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മരിക്കാതെ മരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലായോ ആളുകൾ മരിക്കാതെ മരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം മറക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തു മുഹാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ മരണഭയത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് ജയം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ പിശാചിനെ ഈ തരത്തിൽ എന്താ നിർവീര്യനാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഡിസാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് എന്തിനാണ് യേശു വന്നത് യേശു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് എന്തിനാണ് തൻ്റെ മരണത്താൽ മരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മരണം വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു തിങ്ക് ഫോർ എ വൈൽ യേശു ഒരു ദൂതൻ്റെ വേഷം കെട്ടിയാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദൂതൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു വാക്യം മറന്നു പോകരുത് ദൂതന്മാരെ സംരക്ഷണ ചെയ്യുവാനല്ലല്ലോ അവൻ വന്നത് സംരക്ഷണ ചെയ്യാനല്ല അല്ല ഈ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ഈ ദൂതന്മാരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായത് എന്തിനാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഗ്രഹിക്കണം രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാല് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധതമസിൻ്റെ ചങ്ങലയിലിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായ വിധിക്കായി കാപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കുക അവരെ റെഡീം ചെയ്യാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളവരല്ല നമുക്കതിനേക്കാൾ സവിശേഷതയുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ദൂതനായി മരിച്ച് അവരെ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചില്ല ദൈവം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽ അതില്ല ദൈവം അവരെ ആദരിച്ചില്ല അപ്പം നമ്മളെ ആദരിച്ചെന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം ആദരിച്ചു എന്താ കാരണം അവൻ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വഞ്ചനയിൽ ആകപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ആദരിക്കാതെ അന്ധതമസിൻ്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായിട്ട് കാക്കുന്നു ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പാപം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിൻ്റെ അവ പിശാജ് കടന്ന പാമ്പിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചു എന്നല്ല പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വായിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി മിഖായലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി ജയിച്ചില്ല താനും സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ കണ്ടതുമില്ല ഭൂതലത്തെ മുഴുവനും തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെയും അവനോട് കൂടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പിശാചിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൂതന്മാരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരെ രക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ദൈവദൂതന്മാർ നമ്മുടെ രക്ഷയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കുനിഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം അവർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാത്ത ദൈവം എന്തിനാണ് ഇത്രയും പാടുപെട്ട് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നമ്മളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും ഇപ്പോൾ കുനിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ അപ്പം ഈ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം ആർക്കാണ് മനുഷ്യർക്കാണ് നമ്മളൊരു ഈഗോയിസ്റ്റിക്കായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അത് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർഷം പിടിച്ചത് അഹമ്മതിയായിട്ട് പറയുന്നതല്ല വചനം കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ദൂതന്മാരെക്കാൾ താഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരൂപം എടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആധിപത്യം തിരിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് അവൻ രക്ഷാനായകനാകാനായിട്ടാണ് അവൻ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ മരണാധികാരിയായി പിശാചിനെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു പടിയും കൂടി കടന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മനുഷ്യനായപ്പോൾ ഒരു യഹൂദനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് മനുഷ്യനായപ്പോൾ
ലോകം പീഡിപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്ത ഒരു ജനതതിയാണ് ആര് യഹൂദന്മാർ അപ്പോൾ യേശുവിൻ അവിടെ ജനിക്കാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആരാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ആ വംശത്തിൽ യഹൂദനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചുവെങ്കിൽ ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ മനുഷ്യനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു യഹൂദനായിട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് ആരാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളുമാകുന്നു അതെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് യേശു വന്നതെന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു തീരുകയാണ് യേശു മനുഷ്യനായത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പം ഗ്രഹിച്ചു കാണും തൻ്റെ മരണത്താൽ മരണാധികാരിയായ പിശാജിനെ നീക്കിക്കളയാൻ മര ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവനല്ല മരണത്തിൻ്റെ അധികാരി ദൈവമാണ് അധികാരി എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ അധികാരി ആയതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്യിച്ച് മരണത്തിൽ വീഴിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മരണഭീതി ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അയക്കുവാനും അവൻ ബദ്ധശ്രദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നില്ല എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും മരിച്ചാലും ഞാൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരു വേർപാട് നമുക്കില്ല നാം അവനോട് പറ്റി പറ്റി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടുവാനില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും അവനും ഒന്നാണ് സഹോദരന്മാരാണ് അവൻ്റെ മക്കളാണ് ഒരു പിതാവാണ് നമുക്കുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് വരുമ്പോൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാം ഹേ മരണമേ ഇതിൻ്റെ ജയം എവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ദൈവം നമ്മളെ നിത്യതയിലെത്തിക്കും അവൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് അവൻ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കുകയും നമുക്ക് അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായ